வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி ஜெய்க்கான சிபிடி டூவில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் இருந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ மொத்தம் வந்து ஒரு பத்து யூனிட் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் வந்து மெட்டீரியல் சயின்ஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஷினிங்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வெல்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிஃப்த் டாபிக் வந்து வெல்டிங்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் கிரைண்டிங்கு அப்புறம் மெட்ராலஜி அப்புறம் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸு ஸோ தென் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸோ கடைசியாக வந்து தெர்மல் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு யூனிட்டாகவும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓவர் வியூவாக பார்த்துருவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து எஸ்எஸ்சிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓல்டு கேட் கோஸின்ஸ்லாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து வெல்டிங்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து என்ன சிலபஸ் ஆர்ஆர்பியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷனு ஸோ தென் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங் ப்ராசஸ்ஸு அட்வான்டேஜ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங்கு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஆர்க் வெல்டிங்கு ஆர்க் வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் கேஸ் வெல்டிங்கு கேஸ் வெல்டிங்கு அப்புறம் சால்ட்ரிங்கு பிரேசிங்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் சால்ட்ரஸ் அண்ட் ஃப்ளக்ஸஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் ஃப்ளேம் கட்டிங் ப்ராசஸ் அதோட அட்வான்டேஜ் அதோட லிமிட்டேஷன்ஸ்லாம் என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம் வெல்டிங் டிஃபெக்ட்ஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் வெல்டிங் மெத்தட்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் சப்மர்ஸ்ட் ஆர்க் வெல்டிங்கு சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் வெல்டிங்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வெல்டிங்கு அல்ட்ராசனிக் வெல்டிங்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் மிக் வெல்டிங்னா என்ன டிக் வெல்டிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே சிலபஸாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெல்டிங்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ வெல்டிங் இஸ் அ மெட்டீரியல் ஜாயினிங் ப்ராசஸ் விச் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹோல் சென்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பை ஹீட்டிங் தம் டு சூட்டபிள் டெம்பரேச்சர்ஸ் வித் ஆர் வித்வுட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மெட்டீரியலை வந்து நம்ம இணைத்தல் தான் ஸோ அதான் அந்த கோல் சென்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இணைக்கிறது வந்து வித் ஆர் வித்வுட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்பில் தான் வந்து நம்மளுக்கு பிரிச்சுருக்காங்க அது அதில் வந்து ஃபில்லர் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில இதில் வந்து ஃபில்லர் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வெல்டிங்கிறது வந்து ஒரு பெர்மனன்ட் ஜாயிண்ட் ஸோ எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏர்க்ராஃப்ட் ஃப்ரேம்ஸு அதுக்கப்புறம் ரயில்வே வேகன்ஸு மிஷின்ஸ் ஃப்ரேம்ஸு ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க்ஸு டேங்க்கு ஃபர்னிச்சர்ஸு பாய்லர்ஸு ஜென்ரல் ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா வெல்டிங் தான் அடிப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஷிப் பில்டிங்லாம் வந்து வெல்டிங் தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங்ஸ் பேசிக்கலி ரெண்டு டைப் ஆஃப் வெல்டிங் இருக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து பிளாஸ்டிக் வெல்டிங் ஆர் ப்ரெஷர் வெல்டிங் ஸோ இப்போ நான் வந்து நம்ம வந்து வித் ஆர் வித்வுட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ வந்து வித் ப்ரெஷர் அப்படின்னா அந்த வெல்டிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க பிளாஸ்டிக் ரீஜியன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லி படிச்சுருப்போம் ஸோ பிளாஸ்டிக் ரீஜியன்னா என்ன அப்படின்னா அந்த ரீஜியன்ஸில் நம்ம அந்த மெட்டீரியலை விட்டோம் அப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ வந்து ஒரு கம்பியை இழுத்து பிளாஸ்டிக் ஸ்டேஜில் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா எலாஸ்டிக் ரீஜியன்ஸ்க்கு வராமல் அது அதே ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வராமல் அது அந் அதே ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் வெல்டிங் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க ப்ரெஷர் கொடுக்குறதுனால அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜாயிண்ட் ஆகிக்கும் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வெல்டிங் சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூஷன் வெல்டிங் ஸோ ஃபியூஷன் வெல்டிங் வந்து நான் ப்ரெஷர் வெல்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து மெட்டீரியல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மோல்டன் ஸ்டேட் அதாவது அதை உரி உருக்கிடுவோம் ஸோ மோல்டன் ஸ்டேட்டு ஹீட் பண்ணி ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து சொலிடிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ அதாவது அந்த சொலிடிஃபை ரீஜன்ஸ்க்கு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபியூஷன் வெல்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங் ப்ராசஸ் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக அந்த சிபிடியில் கொடுத்துருக்க சிலபஸ் ஒன் பை ஒன்னாக அப்படியே பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் வெல்டிங் ப்ராசஸ் என்னென்ன கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும்
ஆர்க் கட்டிங்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹார்டு ஃபேஸிங்கு அதுக்கப்புறம் பிரேசிங்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் சால்ரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து டிஃபர் ஆகுது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டல் ஆர்க் வெல்டிங் இதில் வந்து மெட்டல் ஆர்க் வெல்டிங்கில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஜாயின் டூ மெட்டல் பீசஸ் பை அண்ட் ஏஜ் பை அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர்க்கு ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ் ஒன்னுலேயும் நெகட்டிவ் ஒன்லேயும் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது இதில் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஒர்க் பீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரோடில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் பாயிண்டில் அந்த எலக்ட்ரோட் அண்ட் ஒர்க் பீஸ் ஆர் பாட் நியர் வித் த ஸ்மால் ஏர் கேப் எவ்வளோ ஏர் கேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க த்ரீ எம்எம் அப்ராக்சிமேட்லி ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு சைடும் ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம எலக்ட்ரோடை வந்து எலக்ட்ரி அந்த ஏசி ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா டிசி ஜென் ஏசி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா டிசி ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து பாசிட்டிவ்லேயும் நெகட்டிவ்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல ஆர்க்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஆர்க் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பிட்வீன் த எலக்ட்ரோட் அண்ட் ஒர்க் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒர்க் பீஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் மெல்டட் பை தி ஆர்க்கு போத் மோல்டன் மோல்டன் பீஸ் ஆஃப் மெட்டல் பிகம் ஒன் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஸ்டேஜுக்கு மாறுது ஸோ இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நாலாயிரம் டிகிரி செல்சியஸில் எலக்ட்ரோட் டெம் அந்த ஆர்க்கோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நாலாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் யூஸ் இந்த ஆர்க் வெல்டிங் கோட்டடு வித் த ஃப்ளக்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ளக்ஸோட கோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கேஸியஸ் ஷீல்ட் அரவுண்ட் தி மோல்டன் மெட்டல் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் எலக்ட்ரோட்ஸில் வந்து எதை வந்து சரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ ஃப்ளக்ஸ் வந்து சரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கிற ஆக்சிஜனு நைட்ரஜனு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த வெல்டோட ரியாக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃப்ளக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் ரிமூவ் தி இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஃப்ரம் தி மோல்டன் மெட்டல் ஃப்ரம் தி ஸ்லாக் இப்போ நம்ம அடிக்கிற வெல்டிங்க்கு மேலே எது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்லாக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க திஸ் ஸ்லாக் கெட்ஸ் டெபாசிட் ஓவர் த வெல்ட் மெட்டல் ஸோ அது இதுதான் வந்து அந்த நம்ம ஜாயின் பண்ணுற ரெண்டு பீஸுக்கு மேலேயும் வந்து டெபாசிட் ஆகும் இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த வெல்டை வந்து நம்ம ரேப்பிட் கூலிங் ஸோ இப்போ வந்து எடுத்து வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா ஏர் கூலிங் ஸோ ஏர் கூலிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதில் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறப்ப அந்த வெல்டில் வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஸ்லாக் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இதான் வந்து என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஆர்க் வெல்டிங்கில் வந்து என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெல்டிங் ஜென்ரேட்டர் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து டிசி ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஏசி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கேபிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு கேபிள் வந்து எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒர்க் பீஸோடையும் ஸோ இன்னொரு கேபிளை எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோடையும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த எலக்ட்ரோட பிடிச்சிக்கிறதுக்கான எலக்ட்ரோடு ஹோல்டரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரொடெக்டிவ் ஷீல்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளவுஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேசிக் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒயர் ப்ரஷ் அந்த மேலே உள்ள இதை தேய்ச்சி எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் சிப்பிங் ஹேமரு ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து வெல்டிங் செ செட்டப்பு ஸோ வெல்டிங் மிஷின் ஏசிஆர் டிசி பவர் சோர்ஸு ஸோ அதில் வந்து ஒரு 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 எலக்ட்ரோட ஒன்று வந்து ஒர்க் பீஸோடையும் ஸோ இன்னொரு எண்டை வந்து எலக்ட்ரோடையும் வந்து எலக்ட்ரோடு ஹோல்டரோடையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த எலக்ட்ரோடு ஹோல்டரில் வந்து எலக்ட்ரோடை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஒர்க் பீஸுக்கும் எலக்ட்ரோடுக்கும் மினிமம் கேப் வந்து த்ரீ எம்எம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸ
ஏசி வந்து என்ன என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து யாகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நிறையா இடத்துல கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஏசி வந்து ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பன் ஆர்க் வெல்டிங் ஸோ இது அதே தான் ஸோ இங்கே அங்கே வந்து எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து கார்பன் எலக்ட்ரோடு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு லேயர் மாதிரி அங்கே வந்து ஃப்ளக்ஸ் எலக்ட்ரோடுக்கு மேலே ஃப்ளக்ஸ் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடே வந்து கேஸ் அந்த அந்த லேயர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து வெல்டை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் கார்பன் எலக்ட்ரோட் இஸ் கனெக்டட் டு த நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோட வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல்லையும் அதே தான் அங்கே நான் அங்கே சொல்லலை எலக்ட்ரோட வந்து நெகட்டிவ்லேயும் ஒர்க் பீஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து நாலாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து மூவாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் ஹீட் டெவலப் ஆகும் அண்ட் ஆர்கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறப்ப எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ த கார்பன் எலக்ட்ரோட் வில் நாட் ஃப்யூஸ் அண்ட் மிக்ஸ் வித் த மெட்டல் வெல்டு ஸோ அந்த அதனால் அந்த கார்பன் எலக்ட்ரோட் என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஃப்யூஸ் ஆகி அந்த வெல்டு மெட்டலோட ஜாயிண்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இஃப் கார்பன் மிக்சஸ் வித் தி வெல்டு த வெல்டு பிகம் வீக் அண்ட் பிரிட்டில் இப்போ வந்து கார்பன் கண்டென்ட் வந்து நம்ம ஒரு மெட்டலில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரிட்டில் மெட்டீரியலாக மாறிடும் அதாவது உடையிரும் சீக்கிரமே வந்து உடையிற தன்மையில் மாறிடும் So to protect the molten metal from the atmosphere, the welding is done with a long arc. That is the atmosphere gases affect the atmosphere gases. That is the long arc. We use this as well. This is the most important point. In this case, carbon dioxide gas is produced which surrounds the molten metal and protects it. That is the most important point. So, there are electrodes in the outer coating. So, what do we do? The atmosphere gases are oxygen and nitrogen. So, this is the most important point. இங்கே வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது கார்பன் மோனாக்சைட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் கார்பன் ஆர்க் வெல்டிங் இஸ் யூஸ்டு டு வெல்ட் போத் ஃபெரஸ் அண்ட் நான் ஃபெரஸ் அதாவது ஃபெரஸ் மெட்டீரியல்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபெரஸ் மெட்டீரியலாக இருக்கிற ஸ்டீலு அயான்ஸாக இருந்தாலும் சரி நான் ஃபெரஸ் மெட்டீரியல்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் ஷீட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீலு காப்பர் அலாய்ஸ் பிராஸு அலுமினியம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம வெல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஏசி வெல்டிங்க்கும் டிசி வெல்டிங்க்கும் உள்ள கம்பாரிசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏசி வெல்டிங் தான் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வர ஏ இது ஸ்டெ ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அனுப்புவோம் அதாவது நம்மளுக்கு வர வோல்ஸ் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டிலேருந்து நைன்ட்டி வோல்ட் அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் நம்ம வெல்ட் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து ஏசியை பார்த்திங்க அப்படின்னா மோர் எஃபிஷியன்சி டிசியை பார்த்தோம் அப்படின்னா லெஸ் எஃபிஷியன்சி இது பவர் கன்சப்ஷன் லெஸ் அது வந்து மோர் காஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் இது கம்மியாக இருக்கும் டிசியில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஹை வோல்டேஜ் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏசியில் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நாட் சேஃப்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க டிசி வந்து லோ வோல்டேஜ் ஸோ சேஃபர் ஆப்ரேஷன் இங்கே இதில் வந்து நான் ஃபெரஸ் மெட்டீரியல்ஸில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் டிசி வந்து போத் ஃபெரஸ் அண்ட் நான் ஃபெரஸ் மெட்டீரியல்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து நாட் ப்ரிஃபர் தின் செக்ஷன்ஸில் வெல்டிங் அடிக்கணும் அப்படின்னா ஏசி கரண்ட் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது இங்கே வந்து டிசி கரண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எனி டெர்மினல் கே எனி டெர்மினல் கேன் பி கனெக்டட் டு த ஒர்க் ஆர் எலக்ட்ரோட் எந்த டெர்மினல் வேணாலும் ஒர்க்கு இல்லைனா எலக்ட்ரோடோட கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து யாவும் வச்சுக்கோங்க ஏசி யூஸ் பண்ணும்போது எந்த டெர்மினல் வேணாலும் நம்ம ஒர்க்கோடையும் அந்த எலக்ட்ரோடிஸையும் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்டட் டு த ஒர்க்கு எப்போதுமே வந்து பாசிட்டிவாக வந்து ஒர்க்லேயும் நெகட்டிவாக வந்து எலக்ட்ரோலையும் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிசி வெல்டிங்காக இருக்கிறப்ப அப்படி தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கேஸ் வெல்டிங் ஸோ கேஸ் வெல்டிங்கில் வந்து ஆக்சிஜன் அசிடிலின் வெல்டிங் ஸோ இதில் வந்து ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி பத்து சப்ஜெக்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து சிபிடி டூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைனா டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் ஸோ அவங்களுக்கு